Ciao ragazzi, bentornati qui sul canale Digital Music. È un bel po' di tempo che non ci vediamo, non ci sentiamo. Eh, come vedete, ho fatto anche dei piccoli upgrade. Eh, sono passati, è passato quasi un annetto da, dall'ultima pubblicazione. Cioè, non ho mai dimenticato questo canale, ma eh, dopo la pandemia gli impegni lavorativi sono diventati, diciamo, eh, full. Siamo tornati a più o meno. A lavorare full time quindi uh, purtroppo ho lasciato un po indietro questo canale che mi piacerebbe comunque riprendere a um, pubblicare qualcosa eh, costantemente eh, in modo da tenervi sempre aggiornati quindi ragazzi mettete like a tutti i video mettete un bel eh, attivate la campanella e mettete un bel follow se vi piace se vi piacciono i contenuti allora ragazzi oggi vi voglio parlare eh, di una piattaforma eh, molto 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 bella molto interessante e voglio anche introdurvi il, eh, il discorso dei podcast podcast che come abbiamo visto un po come la web radio non muoiono mai anzi il mercato dei podcast è sempre in evoluzione eh, perché è uno strumento veramente facile da preparare molto immediato molto semplice anche l'ascolto ormai con i cellulari con eh, l'autoradio possiamo eh, colleghiamo il nostro dispositivo in bluetooth e possiamo ascoltare tutto quello che vogliamo quindi ragazzi il podcast secondo me a mio parere è una cosa eh, è uno strumento un, uh, un qualcosa di meraviglioso quindi iniziamo voglio parlarvi di questa piattaforma la piattaforma che vi voglio eh, far conoscere e introdurre è questa Spreaker allora ragazzi Spreaker è una... iniziamo da partire che andate sul sito www.spreaker.com è una piattaforma per condivisione podcast che ci permette veramente di eh, avere anche dei guadagni molto 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 interessanti vediamo come funziona allora partiamo con andando sul sito spreaker.com si aprirà questa home adesso siamo nel periodo di Black Friday quindi ci sarà anche un 50% di sconto sulle vari piani tarifari. Eh, qua dice l'offerta scade il 29 novembre. Quindi amici di Digital Music, se avete scoperto eh, il canale, se volete fare podcast, questo è il momento eh, perfetto per registrarsi a questa piattaforma. Quindi partiamo, partiamo subito. Spreaker.com si apre la home page in questo modo e la prima cosa che vediamo eh, a risalto è proprio la questione del guadagno ragazzi in realtà veramente questa piattaforma dà dei, dei guadagni molto 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 buoni allora andiamo a vedere i servizi i servizi sono distribuzione clicchiamo un attimo ok distribuzione il, vostro, il nostro podcast potrà, potrà essere distribuito sulle varie piattaforme, piattaforme come Hertz Radio, Spotify, Apple Podcast e tante 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 altre. Quindi una volta pubblicato qui il vostro, il vostro lavoro potrà essere distribuito in automatico su tantissime altre piattaforme, Se, eh, non ho citato anche Google Podcast. Dopodiché abbiamo la monetizzazione sui podcast che sicuramente è la cosa che ho già ripetuto, sto ripetendo più volte perché eh, sono tempi un po' difficili questi, magari molti eh, stanno ancora lavorando in smart working, vogliono o hanno perso un lavoro, vogliono arrotondare un pochettino, sono bravi in un determinato argomento, sono ferrati, vogliono creare la propria trasmissione, allora questo è uno strumento bellissimo. Eh, potete monetizzare attivando comunque un piano pro adesso vedremo comunque più avanti eh, ci arriviamo i piani e le, le tariffe allora poi avremo accesso a una dashboard comunque per tutte le, le statistiche eh, download riproduzioni e praticamente poi abbiamo anche la, il servizio di app abbiamo un'applicazione che serve sia per registrare che per trasmettere perché Spreaker dà quella possibilità di creare la vostra web radio live potete ehm, avete a disposizione in un piano pro 4 ore di diretta 4 ore di diretta continua prima che il, la trasmissione venga staccata ma avete anche la possibilità di accedere una, a una stringa a un flusso h24 quindi eh, questa app non è altro che un, uh, il classico encoder audio che si usa per le web radio 
quindi dà la possibilità di registrare fa chiamiamola una piccola regia automatica non proprio però dà la possibilità di inserire file multimediali rifare le vostre playlist lanciare eh, musica spot jingle tutto quello che volete durante la diretta quindi dopodiché eh, dopodiché è anche la possibilità questo eh, speaker studio di essere interfacciato anche con skype però vi dico che io ho avuto dei problemi proprio a livello lavorativo con questo tipo di, di, di sistema come potete vedere possiamo andare avanti e abbiamo anche l'app per l'ascolto aggiungendo un qualcosa eh, se non sbaglio sulle 99 dollari 100 dollari annuali Spreaker dà la possibilità per la vostra eh, web radio per la vostra piattaforma podcast di eh, creare un'app sia per android che per ios e questo è molto 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 bello perché comunque nel vostro play store potete andare a eh, non lo so creo il profilo digital music andremo poi a creare l'applicazione in automatico di digital music andremo sul eh, play store cercheremo digital music e aprirà eh, un'app customizzata proprio di Spreaker andiamo avanti vediamo iniziamo con crea qua parla di come creare il podcast andiamo su piani e prezzi come potete vedere abbiamo adesso eh, siamo, sto registrando questo video proprio nel periodo di black friday abbiamo un piano base di 7 euro al mese che adesso è scontato a 3,50 euro ci dà la possibilità di inserire podcast caricare e distribuire il nostro podcast su varie piattaforme come abbiamo detto prima ci dà la possibilità di avere degli rss feed personalizzati e già di guadagnare con la pubblicità dopodiché eh, i, su, eh, più avanti poi vi farò vedere anche le, le, parleremo anche un po dei guadagni abbiamo poi il eh, piano broadcaster che a differenza del piano base dà la possibilità di creare eh, dei podcast a pagamento e avere una dashboard di statistiche molto più avanzata dopodiché abbiamo eh, il piano pro che praticamente è anchorman dà la possibilità comunque di eh, personalizzare ancora di più eh, il, nostro, il nostro profilo podcast di avere statistiche più complete l'unica cosa che vi dico non so se a livello pubblicitario a seconda del piano tariffario che voi eh, decidete di acquistare cambia il tipo di monetizzazione questo non lo so però più avanti potrei anche eh, fare un nuovo video dove vi, vi spiego questo questo dettaglio quindi le dashboard sono veramente affidabili poi dopodiché possiamo comunque andiamo a vedere come potrà apparire eh, come appare, appare il motore di ricerca all'interno del um, all'interno di Spreaker ok noi qui possiamo cercare non lo so sezione sport ok facciamo invio e dopodiché usciranno i vari podcast, le varie sezioni, le varie, v, le varie web radio della sezione sport. Ok, magari se vuoi, adesso io ho scritto sport, ma possiamo anche restringere eh, la ricerca. Possiamo restringere, non lo so, siete appassionati di, di rock, di determinato gruppo, di pop, qualsiasi argomento. <coughs> allora, dopodiché avrete comunque il vostro profilo adesso questo qui è Noel io di solito mi chiamo Noel ecco nella mia vita privata ecco ho fatto un login ho fatto una, una schermata d'esempio come vedete inizia come podcast attenzione non si intende file questa piattaforma come podcast intende il folder cioè la cartella che contiene i vari podcast quindi la sezione in questo, su Spreaker viene chiamata podcast Dopodiché io ho creato questo folder, questa cartella, Podcast Digital Music, clicco all'interno e avrò caricato il mio primo podcast. Potete comunque poi fare play, ascoltarlo, editarlo, cancellarlo, condividerlo. Dopodiché ci dà la possibilità comunque di inserire un'immagine copertina, un'immagine profilo. Guardiamo le dashboard statistiche le dashboard statistiche ok qui avete il totale di download io so zero perché è una cosa che veramente ho fatto soltanto per registrare questo, questo video P possiamo 
nome, totale di download, totale ascolti live. Attenzione, download si intende sia eh, file ascoltati all'interno di una piattaforma o app, ossia eh, podcast scaricati veramente sul vostro smartphone o sul vostro PC. Quindi una volta, qualche anno fa, divideva con ascolti live, ascolti on demand e download. Adesso la metrica, di, la metrica è cambiata, quindi che io ascolti all'interno de, dell'applicazione del sito o che scarichi eh, il, il podcast viene inteso come un download. Qui eh, possiamo guardare le statistiche complessive, scegliamo il periodo, possiamo farlo giorno per giorno, l'ultima settimana, gli ultimi 30 giorni, questa settimana e i dati vengono conservati per 12 mesi. Dopodiché abbiamo qui download come ho detto prima i mi piace perché comunque possono puoi avere, ricevere dei like sui tuoi podcast la geolocalizzazione come vedete per avere questo tipo di statistiche dobbiamo passare a un piano pro abbiamo le sorgenti anche qui piano pro ecco quindi andiamo a vedere anche quello che possiamo vedere con un profilo base gratuito un piano pro eccetera eccetera dispositivi come vedete questo tipo di statistiche sono comunque eh, offerti con un servizio superiore parliamo della monetizzazione allora come abbiamo visto eh, acquistando dei piani a, a pagamento abbiamo la possibilità di monetizzare con il nostro podcast allora, di solito non è buona norma non è molto tra virgolette indicato eh, far vedere i propri guadagni o parlare di quanto performa la, la, la piattaforma io vi posso dire comunque che la piattaforma ha degli ottimi ottimi guadagni simili simili a quelli di youtube eh, nella vostra dashboard avrete comunque il, le, le impression ok e poi guarderete download impression e eh, pagamento stimato ok eh, guadagno stimato occhio croce per ogni mille per ogni mille paga circa 2 dollari per ogni mille impression paga circa 2 dollari 2 dollari e mezzo ma però varia perché comunque ci sono dei periodi come lo è youtube che può pagare di più pagare di meno quindi come inserire pubblicità all'interno del, all'interno dei vostri podcast una volta fatto il piano upgrade comunque vi dà la possibilità di attivare di ottimizzare i, pag- i pagamenti che anche a livello manuale potete comunque inserire voi potete eh, scegliere se fare una pubblicità 1 o 2 pubblicità pre e post roll o anche in mezzo potete anche prendere lo spot e editare il vostro podcast e, inser- e, di- e decidere, dove, eh, decidere dove far partire lo spot pubblicitario una cosa importante è che lo spot pubblicitario non si sentirà solo ascoltando il podcast su su, su Spreaker o, ehm, o, su, o sulla app <coughs> o su Spreaker ma anche nelle varie piattaforme di distribuzione cioè se io ho pubblicato un podcast qui e lo distribuisco su Spotify lo distribuisco su, eh, su Apple Podcast lo stesso file, lo stesso mp3 eh, wave quello che è, lo stesso file avrà eh, le pubblicità di Spreaker all'interno di Spotify quindi il consiglio che vi do è quello di distribuire in automatico perché la piattaforma veramente è molto performante è molto 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 interessante quindi piuttosto di fare tanti profili in tante piattaforme secondo me è meglio pubblicare qui e poi distribuirlo e monetizzare direttamente da qui allora dopodiché ci sono le varie impostazioni potete cambiare il password cambiare email adesso aspettate che cambio la scena come vedete caricare l'immagine di profilo questo sono io mettere e mettere e mettere tutti tutte le vostre dati allora lo, come 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 editare un podcast a livello diciamo anche di seo come vedete partiamo abbiamo, dobbiamo mettere un titolo Attenzione, vi consiglio anche di inserire la propria la parola podcast proprio per eh, risultare molto più visibili nei motori di ricerca. Quindi all'interno del titolo metteremo magari podcast 1 oppure date un nome al vostro podcast, non lo so, digital music podcast. Punto. 
trattino titolino link permanente attenzione ai link se voi, allora, voi potete eh, avete queste opzioni mantenere il link attuale automatico o manuale se voi mantenete il link attuale può succedere che fate una modifica al titolo e il link rimane lo stesso come vedete può anche eh, il link prende il nome del file io ho preso assolutamente un, nome, un file a caso per, eh, per fare questo esempio automatica cosa succede? il link il file prende il nome del titolo quindi viene, quindi viene cambiato il link manuale oppure potete decidere voi come come editare a vostro piacimento come chiamare il link dopodiché potete se avete creato più folder lui lo chiama podcast ma in realtà cartella qui avete la possibilità di, di spostare il file in più, in, nella sezione che desiderate, che desiderate di più a vostro piacimento link diretto se voi copiate questo, questo link si apre praticamente si apre praticamente il, il download quindi voi praticamente copiate fate download e come avete visto eh, viene scaricato in automatico poi visibilità ok per eh, potete crearlo a pubblico privato o a pagamento ovviamente a pagamento dobbiamo eh, attivare un piano pro dopodiché mh, descrizione compilata al massimo tutti i campi quindi mettete una descrizione molto interessante molto azzeccata eh, mettete anche più link ai vostri social eh, date veramente mh, non lasciamo vera non lasciate queste sezioni veramente incomplete perché per essere visibili eh, nei motori di ricerca è molto molto importante mettete poi un'immagine copertina che deve essere di 1400x1400 pixel con un peso massimo di 512 KB fate questa miniatura che è anche eh, quando poi se qualcuno, fate l'applicazione risulta molto più bello e molto più piacevole che lasciare un'immagine un fissa o, o non personalizzata mettete i tag ad esempio anche qui abbiamo digital faccio digital invio potete mettere al massimo 20 tag con un limite di 30 caratteri per tag ok fa tutto in automatico voi scrivete e premete invio una volta caricato il file in, eh, vi dà anche la possibilità comunque di eh, programmarlo in altri piani tarifari dà la possibilità di programmare l'uscita del podcast eh, nella data che, eh, che preferite la cosa ancora più interessante è che addirittura possono essere anche retrodatati in modo da ordinare poi tutto il vostro elenco eh, in un ordine cronologico. Cioè se io ho pubblicato oggi che è il 21 novembre, ho pubblicato questo podcast, posso dire guarda no, guarda l'ho pubblicato il 20 e dopo a livello temporale nella timeline si sposta in automatico. Ok, rieccoci qui. Allora ragazzi, questo è Spreaker una bella piattaforma per distribuire i vostri podcast io sono felicissimo di aver fatto, fatto questo breve video introduttivo poi magari nei prossimi video vi farò vedere come creare proprio un podcast e faremo proprio il procedimento tutto, tutto da capo per poi promuovere e pubblicizzare il vostro lavoro allora ragazzi spreaker.com fate i vostri lavori se avete la possibilità anche di fare un piccolo investimento con un, eh, facendo un piccolo abbonamento e credete nei vostri lavori fatelo, fatelo, fatelo amici di Digital Music al prossimo video ciao